Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Sizin bir bakış rabite. Ee, rabite tarif iş davranı yazdık. Sitte yazdık. Cürahay murata bir eşya ve mufahim. Ee, İbarat az rabite yazdık. Ee, mesela Sitte A darim ve Sitte B. Şart iyi yazdık ki Sitte A ve B gayri khali başın. Yani hatman anasur daşta başın. Pes vakti ki ma Sitte A gayri ma sahibi bayık Sitte khali alamış bir khalim şekli fiyre daşta ve iyem şekli fiyre daşta. Sete A ve B, du sete gayri khali başan. Ve ma A kras B ile payda konem. Her sete fereiye, yalan bir payını yamdar. Her sete fereiye, A kras B meşe yek rabitaye az A dar B. Ali, du ansur dar, mesela naga başak ile anasur nişta konem. Megim ki A, B. Nusa yek cura imura tab. Dar dakhili sete A, B, A ve B. اگر شامل رابطه باشند پس بین A و B یک ریلیشن موجود است ریلیشن یک رابطه موجود است این رابطه میتونه هر چیز باشه درسته حالا پیشتا در مثال هم ببینیم این رابطه میتونه با اشکال مختلف یا A و B با هم مرتبط شده باشه درسته مثال اول گفته که ست A ما X و Y است B ما یک و دو است حالا یا تو رابطه فوق العاده خاص ندارن اما رابطه دینامی است که A کراس B همی سیت ای کراس بی همیشه انصار اولی ازو از سیت ای گرفته میشه و انصار دومی ازو از سیت بی گرفته میشه تمام انصار ازی میشه دو ضربی دو چار درسته؟ حالا میگیم چند رابطه داریم از ای در بی تعداد انصار ای کراس بی است چار پس دو بتوانه دو بتوانه این دان رابطه داریم یا دو بتوانه این سیت فرعی داریم از ای کراس بی پس وقتی که دو بطوان این ست فرعی داریم میگیم دو بطوان این رابطه داریم از A در B در ای دو بطوان این رابطه خود ست A کراس B و ست خالی نیز شامل می باشه یاد شما باشه مثلا تعداد اناسور ست A است در مثال دوم گفته که A مسایی میشه به یک سی پنج عدد تاقتا بادر نوز داره پس ده انصور است و ست B است سی انصور A کراس B که است میشه ده ضرب سی سی انصور داره پس چند ست فرعی داره یا چند تا رابطه داریم از ای در بی دو بتوانه یه با شما گفته که ست خالی و ای کراس بی هم در ست های فرعی شامل می باشد فعالیت شما ببینید الان اینجا مفهوم رابطه را به شما مشخص می کنید مثلا ست ای داریم ست ای هسته یک دو سی و چار چار انصور داره که اونا هستن یک دو سی چار آره میگه آر یک رابطه از در ست ای یعنی تمام اناصور آر از ست ای گرفته شده درسته شما میگه در این رابطه جوره های مرتب تو ترتیب بتین که اکس و وای داشته باشه یعنی اکس و وای یعنی قیمت های اکس و وای باید حتما در ست ای شامل باشه درسته آر چون آر یک رابطه از در ست ای توره که اکس منفی وای مساوی شوه با پنج اکس منفی وای مساوی شوه با پنج حالا شما در ست ای میتونین بگوین که دو عدد به ما میتونین بگوین که در بین همی عدد دو عدد با هم دیگه تفریق کنم جواب شوه مصبت پنج چون بزرگترین عدد ما چار است و هیچ دو عدد ما پیدا کده نمیتونم که ای رابطه بالا ای را بده ست خونه و اکس منی فوای مساوی پنج شو پس ما میگیم که ای آر مساوی میشه به اکس ست خالی درسته هیچ را بده تو وجود نداره یعنی هیچ جوره مرتب ما نمیتونم پیدا کنم در ست ای که در آن انصور اولی منفی انصور دومی مساوی شو با پنج مثال چهارو ما ببینین همین که امین مثال فقط گفته اکس منی فوای مساوی به دو این دفعه میتونین پیدا کنین درسته انصور آر ما است اینجا آر مساوی میشه و با انصور اول من منفی انصور دو مساوی به دو پس سه و یک میتونیم بنویسیم و چار و دو رو میتونیم بنویسیم مثالیم این رابطه رابطه بین از اینا علامه آر که بالا داشتیم امی رابطه آر اینجا به شکل تفریق قرار دارم این هر شکل هر چیزی میتونه باشه حالا آمدیم به ناحیه تعریف و ناحیه قیمت ها درستم پس در رابطه ما همیشه ناحیه تعریف و ناحیه قیمت ها داریم اگر رابطه هم از رابطه اعداد باشه رابطه بین اعداد باشه ناحیه تعریف و ناحیه قیمت ها داریم ناحیه تعریف ما همیشه یا دومین ما همیشه انصور اولی جوره های مرتب میشه و ناحیه قیمت های ما همیشه انصور دومی جوره های مرتب میباشه ناحیه 
تعریف رابطه آر را بر دومین آر نشان میتن و ناحیه قیمت ها را بر رینج آر نشان میتن درسته؟ پس اگر A ست A یک و دو باشه ست B X و Y و آر یک رابطه از A در B باشه یعنی A کراس B پس قیمت های در جوره های مرتب قیمت های اولی از ست A گرفته میشه و قیمت های دومی از ست B ناحیه تعریف ما دومین ما یک و دو ناحیه رینج ما X و Y دومین ما یک و دو مفاهیم دومین رنج اصلا ما در بحث تابع می فهمیم اینجا فقط یک معرفی کرده پس در رابطه ها ما می تانیم که دومین رنج پیدا کنیم مثال دوم به ما گفته که در ست A که ست A ما مساوی می شود با منفی سه منفی دو یک دو و سه یک رابطه داریم چیگونه رابطه اناظر این رابطه است X و Y طوری که X مربع مثبت Y مربع ما مساوی میشه با 13 آلما میگن اناسور ای آر بنویسیم اناسور ای آر مساوی میشه با ما باید به شکل جوره های مرتب طور بنویسیم که جوره های مرتب همو اکس مختصی اکس مربع جا مختصی وای مربع باید مساوی با 13 شد درسته؟ پس اولین مخت... منفی سی و چون اردو مربع هستن کل مربع پس منفی سی و منفی دو چون منفی سی کل مربع نو منفی دو کل مربع چار و اردو رو با هم جمع کنیم میشه با 13 همه تو میتانیم بنویسیم منفی سی و مصبت دو درسته؟ باز میتانیم بنویسیم که مصبت سی و منفی دو درسته؟ همه تو باز میتانیم دور پیش بریم سی رو پس ببریم هیچ فرق نمی کنه پس در کتاب تمام رابطه ها تمام جوره های مرتب که بالای می رابطه ستخ میکنه اونا رو نوشته کرد میجه دومین ما یا ناحیه قیمت های ما ناحیه تعریف ما اینجا و رینج اینجا یعنی دو و سیره اینجا در سوال دو سیره میتونیم با هم دیگه تغییر بده رسیدیم به معکوس یک رابطه معکوس یک رابطه که جاهای x و y جاهای مختصات جای مختصات جوره های مرتب تغییر بخوره پس صورت میگیم وقتی که جای مختصات تغییر خورد واضحه که پس که دومین که اول داشتیم تبدیل میشه به رینج و رینج که داشتیم و تبدیل میشه با دومین اینجا بحث با شما مشخص کرده یک بحث داریم بنامی رابطه معادل که نسبتا مهمتر است ما رابطه را معادل میگیم که در آن سه خاصیت باشه رابطه خاصیت اینه خاصی تناظری و انتقالی حالی سه خاصیت چی هستم من این کوشش میکنم با شما در یک ست نشان بتم مثلا ست ای داریم ست ای فکر کنین سه انصر دارم یک دو و سی درسته؟ من میگم یک رابطه از در ای اما تو رابطه که قبلا جور میکردیم رابطه از در ای که در آن جوره های مرتب اکس و وای داریم طوری که اکس جمع وای بزرگتر باشه فکر کنین از دو بزرگتر مسایی باشد به دو درسته؟ تمام اناسور تمام جوره های مرتب که در ست از امی اناسور ست ای ترتیب شوه و در آن x جمع y بزرگتر شوه از دو کدام, کدام نوه جوره های مرتب کدام جوره های مرتب داری میتونه شامل باشه به نظر شما میگیم که یک و یک میتونه شامل باشه درسته؟ یک و دو میتونه شامل باشه یک و یک یا بزرگتر یا مساوی است به دو درسته؟ یک و سه میتونه شامل باشه به همین شکل دو یک دو یک دو سه درسته کوشش کنیم که به یک ترتیب پیش بریم که کدام انصار از ما نمانه یک و یک یک و دو یک و سه باز میریم دو یک دو دو دو سه همچنین سی و یک و دو و سی و سی و ببینیم کدام چیز خواهد ما کم نیست یک و یک یک و دو یک دو چهار پنج شش هفت هشت انشالله کدام چیز نمانده درسته دو و سی پس اناسور رابطه آر یا یعنی جوره های مرتب که در آر وجود داره اونا رو ما نوشته کردیم با همتیم حالا میریم طرف خاصیت ها کدام رابطه را معادل میگه 
رابطه ای مادل است که دارن خاصیت تناظری باشه حالا خاصیت تناظری چی است خاصیت تناظری به ما گفته برای تمام امی علامه به معنی که برای تمام اکس ها یا تمام عناصر اکس یا تمام مختصات اول که شامل ست ای استن درسته یعنی شامل ست ای کدام عنصر داریم یک دو سه و یک دو سه ما در ناحیه تعریف یا دومین می تانیم بگذاریم درسته یک هم گذاشته شده دو هم گذاشته شده سه هم گذاشته شده تمام اکس ها که شامل ست ای اس حتما و حتما باید اکس و اکس شامل آر باشه مثلا در انصور در ست یک انصور داریم یک پس باید یک و یک شامل ست آر باشه دو و دو شامل ست آر باشه سه و سه هم شامل ست آر باشه پس امی رابطه رو ما میبینیم که آیا امی شرط بالای ست میکنه یعنی یک و یک داریم دو و دو داریم سه و سه داریم اگر یکی از این انصور نمی بود یکی از این انصور نمی بود چون ما گفته که برای تمام برای تمام انصور اکس که شامل ست ای هستن x و x باید شامل رابطه ما باشه یعنی اگر یک داریم این اگر چهار می بود باید چهار و چهار شامل می ست ما شامل می رابطه ما می بود جور های مرتب حال داریم خاصیت تناظری سیارت تناظری رو می فهمین لغت تناظر البته می فهمین که چی مفهوم داره خاصیت تناظری گرفته گفته که برای تمام اناسور x و y که شامل رابطه استن درست تمام اناسور x و y تمام جوره های مرتب x و y که شامل رابطه هستن حتما و حتما باید y و x هم شامل رابطه ما باشه درسته؟ اگر یک و دو داشتیم باید دو و یک هم باشه اگر یک و سه داشتیم باید سه و یک هم باشه اگر دو و سه داشتیم باید سه و دو هم باشه در این رابطه میبینیم که آیا همین اناسور وجود داره یعنی یک و دو داریم دو و یک داریم بله ها یک و سه داریم سه و یک داریم بله ها دو و سه داریم سه و دو داریم بله ها یک و یک و انشالله همه گی همه گی است سه و سه ال سه و سه دوباره سه و سه نشته کنیم فایده نمی کنیم چون قبل از قبل شکل تناظری رو با خود داریم پس شرط اول هم ست قد شرط دو هم ست قد شرط سه هم از خاصیت انتقالی اگر در یک ست در یک رابطه اکس و وای داشتیم اکس و وای شامل آر بود و همچنان وای و زید شامل آر بود حتما و حتما باید اکس و زید هم شامل آر باشد یا اگر به شکل سیستماتیک بنویسیم اینجا حتما و حتما باید اکس و زید هم شامل آر باشد درسته؟ علامه اینجا ما به شکل و نشته کردم در کتاب به شکل سمبول ریاضی که امی علامه با علامه یعنی و پس در داخل امی ست خود میبینیم که آیا ای ست خود میکنه یعنی یک و یک درسته شامل ست ما هستن باز یک و دو شامل ست ما هستن درسته باید در این ست, در ست درسته یک و دو بازم داریم خو در این جوره های مرتب درست ست خود میکنه ایر دوره میبینیم یک و دو یک و دو داریم یعنی ایر میگیریم یک بیر میگیریم دو یا اکس میگیریم یک وای میگیریم دو پس دو و سه هم داریم یک و دو داریم باز دو و سه داریم اکس و وای وای و زید درسته؟ یک و دو دو و سه حتما باید یک و سه هم شامل جوره های مرتب در رابطه ما باشد پس یک و سه هم شامل است یک مثال دیگه مثلا دو و سه داریم درسته؟ اکس وای سی و یک داریم وای زید پس باید دو یک هم شامل رابطه های ما باشیم پس دو یک هم شامل است پس این رابطه هر سه شرط رابطه معادل یا هر سه خاصیت در خود داره میگیم که این رابطه یک رابطه معادل است ایکویولنت ریلیشن خاصیت انکاسی که برای تمام عناصر اکس که شامل اس اکس و اکس جورای مرتب اکس و اکس باید شامل رابطه ما باشه خاصیت تناظری اگر x و y شامل در رابطه ما بود y x نیز باید باشه و خاصیت انتقالی اگر x و y شامل در رابطه ما بود باز y و z شامل در رابطه ما بود x و z هم حتما باید شامل در رابطه ما باشه رابطه ما که بسته بحث بادی میرسیم به تابع شکر از ازی که تعلیم را همراهی کرد